Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose de stériliser des tomates au Koukéo. Alors attention, moi j'ai regardé la notice Koukéo. C'est pas spécifié qu'on qu pouvait stériliser, mais moi j'ai déjà fait plusieurs essais et je peux vous dire que ça fonctionne. Alors bon, après chacun fait un peu ce qui lui plaît. Euh, pour ceux qui auraient peut-être un Koukéo sous garantie, c'est peut-être euh, à éviter. En tout cas, moi j'ai fait la manipulation, euh, aucun danger, tout se passe bien. Et je vais vous montrer comment on peut euh, procéder. Donc là, bah, c'est tout simplement, ce sont des, des pots de, de confiture. Ceux-là, ils font 385 ml. Euh, je crois qu'on ne peut pas mettre plus de 500 ml parce qu'après, ça touche le, le couvercle du Koukéo. Et donc là, j'ai coupé euh, mes tomates en morceaux. Et puis, bah, au fur et à mesure que je les ai mis en pot, j'ai bien tassé. Il faut vraiment euh, super bien tasser. Ensuite, eh bien, vous, euh, vous mettez vos couvercles et vous fermez vos pots. Alors bien sûr, pour les pots, on peut les ébouillanter euh, avant de, eh bien, de remplir avec les tomates. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va tout simplement prendre des torchons hein, et puis on va envelopper nos pots avec des torchons et on va, la mettre, on va les mettre pardon, dans la cuve du Koukéo. Donc pourquoi on fait ça ben C'est tout simplement pour éviter que les, euh, les pots de verre, hein, les, les, les pots de confiture euh, ne s'entrechoquent et fassent du bruit. Voilà. Donc euh, là, je vais pouvoir mettre normalement 4 bocaux. Bien sûr, je les mets au fur et à mesure dans ma cuve. Allez, maintenant, je vais rajouter euh, de l'eau dans ma cuve. Là, je vais mettre à peu près... Là, je vais mettre euh, un litre et demi. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement bah, programmer une cuisson rapide. Donc on va se mettre en manuel, en cuisson rapide, on va mettre 30 minutes eh bien, de, de cuisson rapide. On fait OK avec un départ immédiat. On ferme le couvercle. Et eh bien je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la cuisson rapide. Allez, ça y est, le temps de cuisson est terminé. On va arrêter le cookéo. On va ouvrir le couvert et puis on va laisser refroidir eh bien, nos pots euh, avant de les sortir de la cuve. Ben voilà, une fois que la température de la cuve a refroidi, on peut sortir les pots. Donc attendez bien longtemps quand même parce que c'est relativement très très chaud. Et comment on va savoir si euh, bah, la stérilisation a fonctionné Eh bien c'est simple, euh, voilà, moi j'avais fait un pot et déjà il y a quelques temps, normalement vous devez avoir un bruit à l'ouverture, sinon ça veut dire que eh bien, ça n'a pas pris. Attention, vous voyez, là ça a bien fonctionné. Alors après combien de temps on peut conserver Eh bien visiblement on peut conserver à peu près euh, une année. Eh bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres astuces au bouquet. Ah, ah, ah.